इतना काला काला क्यों आ रहा है भाई धूप नहीं है ना इसलिए किराए की गाड़ी में थाईलैंड एक्सप्लोर करता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी अरे यार लेट हो रहे भगा भगा लेट हो रहे खुद ने लेट करा है मैंने कैसे लेट करा है और क्या क्या कर रहा मैं वाल तो पहले जूते पहन के आते मेरे को क्या कह रहा है पहले जूते पहन के आते तुम दोनों से पहले का रेडी कराओ कहां जूते तो बाद में आए ना निकला कौन सबसे बाद में रूम से बताओ वो आप मैं कहां निकला मेरे बाद <laughs> मेरे से बताओ <laughs> मेरे से बताओ टिपिकल ब्रेम शिफ्टिंग करता हुआ अपने कजन पराग के साथ हम जा तो रहे थे एक व्यू पॉइंट से ड्रोन उड़ाने पर बात चल रही थी साउथ थाईलैंड के अजीब मौसम की वो तो देखो फिर होगी यार पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रही है कैसी गर्मी है रात को एकदम ठंड होती है और हो जाती है मौसम तो अच्छा है वैसे मौसम बड़ी एकदम प्लेजेंट इस टाइम यही टाइम बड़े रहते हैं क्योंकि फिर तो गर्मी बहुत हो जाती है दिन के टाइम इतनी सड़ी धूप होती है बंदा जल के मार जाए क्यों दिन को यार रेस्टोरेंट में बैठने का टाइम होता है आराम से चिल करने का बीच के किनारे शैक पकड़ लो ठंडी ले लो बियर क्यों भाई रेड बुल <laughs> तो बस दिन में ऐसे ही है ना या फिर एक अपना वर्जिन अपी नकोलाडा वैसे हमने इसी दिन बाद में वापस जाते हुए ये इच्छा भी पूरी कर ली थी बट उस पर आते हैं थोड़ी देर में बट अभी जरा वापस आते हैं वर्तमान पे कावलाग बीच पे ड्रोन उड़ाने के लिए एक तो मैं जगह देख देख के आता हूँ तो गलती कर दी क्लिफ का बता के <laughs> मैं तो देख ही आया था <laughs> अब भुख तो वैसे कोई इतनी खास है नहीं जो भी है ड्रोन उड़ेगा बढ़िया ड्रोन नहीं उड़ेगा क्यों पेड़ है तू तो कहता उड़ेगा बढ़िया वो तो बोलने को तो बोल दो कुछ भी खैर बात सारी होती फूकेट से डेढ़ दो घंटा दूर एक रिलेटिवली क्वाइट बीच सिटी पे जहाँ पे टूरिस्ट काफी कम होते हैं तो बीच खाली मिल जाती है क्योंकि मैं जब पिछले साल इसी टाइम फुकेट गया था तो वहां की बीच का हाल कुछ ऐसा था खैर जैसे तैसे हम सो कोल्ड क्लिफ तक पहुंचे आमतौर पर ज्यादातर बीच रिजॉर्ट्स में ऐसा ही होता है कि आप एक तरफ बीच होती है सी बना होता है दूसरी तरफ से अगर इस तरफ आए तो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा होता है हिल होता है और हिल वाली साइड से हमेशा एक व्यू होता है तो यहाँ पे कोई प्रॉपर क्लिफ तो इस तरीके का नहीं है ऊपर कुछ जगह थी पर हमने रूट के साथ गाड़ी लगा लिया क्योंकि यहाँ पे पूरा रनिंग और जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है जिसके साथ से सारा व्यू नजर आता है तो अब ज़्यादा देख के आते हैं क्या सीन है और सी टाइप की दिखने वाली बे या बीच के पास एक खाली रेस्टोरेंट में पहुंच गए तो ड्रोन उड़ाने के लिए एक बढ़िया स्पॉट हाथ लग गया और इन कामों के लिए सुबह सुबह का ही टाइम ठीक रहता है इसलिए हम लोग जरा कम ही सो पाते हैं वन टू थ्री बहुत ही कतल छोड़ रहा है अब एकोमोडेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ पंद्रह सौ बात पर नाइट वाले रिजॉर्ट भी हैं और ढाई हजार बात पर नाइट वाली कॉटेजेस भी और दस हजार बात पर नाइट वाले लग्जरी रिजॉर्ट्स भी
जगह तो शानदार है वैसे यहीं ले ले फिर घर एक मजा ही आ जाएगा वैसे एक कॉटेज टाइप डाल दो यहाँ नहीं पीछे मिल रहा था वैसे लैंड देखा था मैंने थाईलैंड में मैंने एक घर तो खरीदना है जीवन में कभी हिसाब किताब बना तो फिलहाल तो इंडिया में लायक भी नहीं है खो फंगन में <laughs> खो फंगन <laughs> जा मर्दी शांत जगह पे बढ़िया शांत क्यों पार्टी प्लेस है यार पा, नहीं जगह शांत हो तो पार्टी करने शाम को जाएंगे <laughs> <laughs> फिर तो खोटा हो <laughs> नहीं <laughs> बस फिर वेली बातें करने के बाद ड्रोन लपेट के नीचे बीच पे जाने का टाइम था हाँ जी तो ये वाला काम तो हो गया नज़ारे काफ़ी अच्छे थे कोई था ही नहीं तो इसलिए कॉफ़ी वॉफी मिली नहीं अब जाना है सीधा नीचे बीच की तरफ थोड़ा सा बीच का आनंद लेंगे उसके बाद यहाँ से अपना सीन रैप अप करना है चेकआउट करना है होस्टल से होटल से एक्चुअली होस्टल बोलने की याद पड़ गई और फिर निकलना है आगे वापसी की तरफ और आज कोशिश होगी पहुँचने की हुआ हिंद पहुँच जाएंगे लगा देंगे हुआ हिंद लगा ही देंगे साढ़े से सात घंटे की ड्राइव है साढ़े से सात घंटे की ड्राइवर लंबी बीच में रुकते पड़ते जाएंगे आराम से फुकेट चले हैं फुकेट चले हाँ आप जाओ मैं पहुँचता हूँ चलो बस लो आप ए, मैं गाड़ी चला के जाता हूँ <laughs> फुकेट चले मंडे को ऑफिस जाए अरे लोगों को वो बेसिक ट्रैवल एक्सपीरियंस दो ना यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाला वो सब चीज़ें अच्छा और क्या <laughs> वो मैं सब धके पिछली बार खा चुका हूँ इस बार हॉलीडे ट्रिप है इस बार गड्डी तो कौन मांगे और हाथ में जब कैमरे और लेंस हो जो कि हड्डियों से ज्यादा कीमती हो तो फिर बड़ी ध्यान से उतरना पड़ता है सुबह सुबह शांति है और ज्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली यही बहुत बढ़िया बात है तो भाई अगर आपने ऐसी जगह आने का सोच रहे हो तो इस एरिया में बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे क्योंकि भीड़ कम है ये सेमी टूरिस्ट ही है तो इस एरिया में वो सारे बेनिफिट्स हैं जो एक किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होने चाहिए क्यों भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट सब कुछ ये है बोट टूर्स भी है एवरीथिंग और ये जगह थोड़ी सस्ती भी है एज कम्पेयर टू फुकेट क्योंकि फुकेट थोड़ा महंगा है फुकेट टूरिस्ट ही है ना इसलिए ज़्यादा महंगा है और होटल भी यहाँ पे कोई हमें तो महंगा मिला नहीं बारह सौ बात बारह सौ बात पड़ा यहाँ पे भाई ये रेंज है सस्ते से सस्ता भी है महंगे से महंगा भी है बस बढ़िया फर्स्ट क्लास अपना जो है बारह सौ में मगर डिसेंट हमको होटल मिल गया खाने पीने के रेट भी वही हैं जो हर जगह होते हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो मस्त बीच एंजॉय भीड़ इतनी है नहीं आपको दिख रहा है पीछे कितने लोग हैं इट्स रियली गुड रियली ब्यूटीफुल और काफी लंबा स्ट्रेच है हाँ एक्चुअली बहुत बड़ा बहुत बड़ा है कहीं पे भी बैठ जाओ सब खाली है सही बात है मजा आया लाइफ में बियर लगानी पड़ेगी आपके लिए क्या कहते हो आजा भाई आजा अब जल्दी उड़ाओ यार धूप आ गई है हाँ चलो उड़ा देते हैं
तो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम तो आ गया है बीच वगैरह एक्सप्लोर कर लिया अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाना है फिर हमने सामान पैक करना शुरू किया शावर लिए और लंबी रोड ट्रिप की तैयारी करी और फाइनली कावलाक बीच के इस रिजॉर्ट को अलविदा कह के निकल ली अब जी प्रॉब्लम ये है कि एक डेढ़ घंटा हो गया हमें चले हुए और कोई भी खाने की जगह आ ही नहीं रही है इसलिए हमने सोचा कि सेवन इलेवन पर रुपये थोड़ा चारा खा लेंगे क्योंकि यहाँ से आगे जाके जो है ना किसी थाई ढाबे पे खाना खाना बहुत मुश्किल है रेस्टोरेंट पे तो बंदा फिर खा सकता है मगर जो थाई ढाबे होते हैं उनका टेस्ट बिल्कुल ही टिपिकल लोकल होता है तो वो कई लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनको टेस्ट ना हो क्या कर ढाबे ही नहीं आ रहे ढाबे भी तो नहीं आ रहे हाँ ढाबे भी नहीं आ रहे अभी तो इसीलिए तो सब निकलते ही जा रहे हैं अभी देखते हैं एक डेढ़ घंटे बाद है ना कैफ पेट्रोल पम्प आ रहा है भाई सेवन इलेवन सेवन इलेवन है और अपना कॉफी पी ले फिर ना कॉफी वॉफी मैं तो नहीं पीता सेवन इलेवन कैफे अमेजोन मतलब जो पीटी का हर एक पेट्रोल पंप है ना हाँ। उसपे इनकी शायद चेन है सेवन इलेवन और कैफे कैफे अमेजोन के साथ तो मतलब वहाँ पे हर पेट्रोल पंप पे आपको कैफे अमेजोन मिलेगा तो वहाँ आप कॉफी या कुछ भी मेरे ख्याल से वो ब्राउन ही ब्राउन ही खा सकते हो सबसे पहला काम तो वैसे भी हमने ये सीख लिया लेसन एक सेकंड <laughs> हमने ये लेसन सीख लिया कि थाईलैंड में जो है सुबह सुबह जब चलो टैंक की फुल करा लो क्योंकि रात को यहाँ पे सिर्फ ये एक ही कंपनी है पीटीटी जिसके पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले होते हैं और कई स्ट्रेच ऐसे हैं खासकर रनोंग से अगर आप बैंकॉक वगैरह जा रहे हो तो उन स्ट्रेच पर यह मिलते ही नहीं है तो इसी टैंक की फुल तीस लीटर जी तेल आ गया गाड़ी के अंदर और आया है सात सौ नब्बे बात लगभग आठ सौ बात सत्रह सौ अठारह सौ रुपये के आसपास क्यों भाई दो हज़ार मान लें मोटे मोटे दो हज़ार मोटे दो हज़ार मोटे मोटे टैंक यू फोर इन्होंने चोको चिप्स वाली ब्रेड पकड़ ली और मैंने सॉल्टेड पीनट्स अभी कौन सी वाली लाया रेजिन स्लाइस ब्रेड रेजिन स्लाइस ब्रेड चले चोको चिप चोको चिप मेरे को एक बार रेजिन वाली ट्राई करा था अभी करा आपने कौन सी करनी है चॉकलेट उसमें भी वैसे चौको चिप्स होते हैं शायद नहीं रेजिन ट्राई मारते हैं देखें यार जरा क्या सीन है चलो रोड ट्रिप तो जा रहे हैं देसी शादी में रात को इंडियन फंक्शन और सबसे बड़ी बात मैं जा रहा हूँ ना जिस मेरे कजन के पास वो वेडिंग फोटोग्राफर है दिल्ली का बड़ा फेमस और उसका कंपनी का नाम है नॉटी डेज करके और वो यहाँ पे थाईलैंड में एक इंडियन डेस्टिनेशन वेडिंग शूट करने आया वो उसको लोग दुनिया भर घुमाते रहते हैं जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं बहुत मोटे पैसे लेता है भाई पता नहीं कितने लेता पूछूंगा मगर जो उसका कैमरा गया है ना मैं तो वो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए हाँ जी तो प्लान कुछ इस तरह है कि जो मेरा ब्रदर है ही इज़ अ वेडिंग फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर एज आई टोल्ड यू तो वो जहाँ पे रुका हुआ है उसकी एकोमोडेशन जो है वो जिनकी वेडिंग है उनके प्लानर ने वेडिंग डेस्टिनेशन जो है दूसरे थानी उससे पाँच मिनट की ड्राइव पे कराई हुई है एक होटल में जिसका मैं नाम भूल गया हूँ इट्स अ वेरी गुड फोर स्टार प्रॉपर्टी वेरी ब्यूटीफुल मगर वो क्योंकि वहाँ नहीं रुक रहा है और वो चला गया है मेन प्रॉपर्टी में तो इसीलिए उसका रूम खाली है तो वहाँ पर हम जाके आज रुकने वाले हैं बट क्योंकि एक रूम फ्री मिल रहा है तो इसीलिए आज तो हम रात को वहीं पे सेटल हो जाएंगे और आज वहाँ पे आइडियली लेडीज संगीत का फंक्शन है तो पता नहीं हम जाएं या ना जाएं क्योंकि मेरे को देखना है कि बिहाइंड द सीन वेडिंग फोटोग्राफी होती कैसी है वीडियोग्राफी क्योंकि उसकी इक्विपमेंट और क्या बहुत जबरदस्त है और डेस्टिनेशन वेडिंग कैसे डेस्टिनेशन वेडिंग मेरे को देखना है कि जब इंडिया से लोग आते हैं कैसे करोड़ों रुपया लगा के करोड़ों लाखों जो भी हो हम क्यों बोलने ज्यादा पता लगे उनके यहाँ रेट पड़ जाए है ना तो जो भी हजारों रुपये लगा के शादी करते हैं तो उनकी शादियाँ होती कैसे वो भी देखना है
सबसे बड़ी बात है दस दिन हो गए खाना खाए हुए वैसे हमको बुलाया किसी ने नहीं है हम तो अपना जा रहे हैं अपना साढ़ा पाई कैमरा मैन आया था अपना दिल्ली का एक सेलिब्रेटेड वेडिंग फोटोग्राफर है नोटी डेज के हिसाब से नाम से थोड़ा सा मोहम्मद हलवा भी खाए बस 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 वेडिंग वेडिंग जिसे कहते हैं ना बिन बुलाए मेहमान की जा रहे हैं वेडिंग क्रैशर बोलते हैं क्या बोलते हैं यार वेडिंग क्रैशर हाँ पता नहीं हमें तो हिंदी आती है बिन बुलाए मेहमान और क्योंकि उनकी जो वेडिंग है वो हो रही है दूसरी थानी में और, और ये तो बताया नहीं कि हम जा कर रहे हैं वेडिंग हो कर रही है हुआ हिन, लोकेशन पे हुआ हिन, हुआ हिन, हुआ हिन जा रहे हैं हुआ हिन जो है बैंकॉक से तकरीबन 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर है दो ढाई घंटे का रास्ता है तीन घंटे का और वहाँ पे बीच रिजॉर्ट है और उसका एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दूसरे थानी और दूसरे थानी जो है वो थाईलैंड की एक रेनाउंड फाइव स्टार होटल चेन है इट्स रियली एक्सपेंसिव वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट होटल दुनिया भर में ये फैले हुए हैं और जहाँ जहाँ पे भी हैं ये रिजॉर्ट टाइप के होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो वहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं क्या रेट है होता भी तो हमने तो वहाँ जाना नहीं था तो वहाँ पर फंक्शन है तो वहाँ पर ज़रा जाके पता करते हैं क्या सीन है और अगर हो सका तो एक एक रात जिगरा बड़ा करके दूसरे थाने भी लगा लें बट एज टर्न आउट हुआ है इनमें लग्जरी रिजॉर्ट्स बाकी शहरों के मुकाबले काफी सस्ते थे तो हमने एक दिन दूसरे थाने में भी स्पेंड कर ही लिया था आज तो सस्ते होटल में रुक सस्ते क्या जहाँ फ्री मिल रहा है ना भाई का एक हम एक लेते थे कल अगर आप बोल का करते हैं और बाकी सबको दिखा भी देते हैं कि भाई दो सत्थानी होटल है कैसा दो सत्थानी क्या होता है बट अभी जो है यहाँ से तो हमने आज रात को वहीं पर रुकना है कल देखेंगे सुबह और कल क्योंकि दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो दिन में हम हुआ है एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बीच रेस्टोरेंट है बता रहे हैं वहाँ पे इसमें चिल करेंगे सीन स्पेस हाँ वहाँ जा रहे हैं और सीन स्पेस यहाँ का एक फेमस बार था जो कि हम आपको अगली और इस सीरीज की आखिरी वीडियो में दिखा देंगे यही कुछ ऐसा प्लान है छोटा मोटा बाकी देखते हैं बनता है पहले पहुंच तो जाएं यार वो इन सुबह से गाड़ी चला सुबह से गाड़ी चले साढ़े छह सौ किलोमीटर हो चुके हैं डेढ़ सौ किलोमीटर बाकी बट फाइनली जिस तरह से हम होटल पहुंच गए ये तो अपार्टमेंट टाइप है पूरा बढ़िया अरे भाई मैं सोफे पे सो जाऊं छोड़ो भाई ये अपार्टमेंट मैं सोफे पे सो जाऊं बढ़िया खुला खुला है यार क्या करना है एक बार करा के पांच हजार रुपये क्या खर्च करने कोई जरूरत नहीं है वैसे तो लोगों को दिखाए कमरा बट क्योंकि ब्रो की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हमने साथ ही उन्हें भी एक अलग से रूम भी दिलवा दिया जो वैसे तुम तीनों के लिए काफी था बट प्राइवेसी मैटर्स और इसके अगले दिन हमने दूसरे था नहीं देखा थोड़ा चिल किया इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस की और वापसी बैंकॉक निकल गए जो सब हम आपको इस सीरीज की अगली और लास्ट वीडियो में दिखा देंगे क्योंकि उसके बाद मॉम के साथ एक अल्ट्रा लग्जरी ट्रिप पर मां बलेश्वर भी तो मैंने आपको लेके जाना है Which is going to be the next series on this channel, जिसके timely updates के लिए और हमारे channel को support करने के लिए please subscribe button और bell icon दबाना मत भूलिएगा माता जी फिर सेवा तो खूब हो रही है यहाँ पे <laughs> मजे आप लोगों ने मजे करा दिए हमारे हाथ बिगाड़ रहा है <laughs> <laughs> क्योंकि रोज सुबह मम्मी की उठती थी तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाता था मम्मी की नाश्ता बनाते हुए आज ये बन रहा है वो बन रहा है आज तो हमारे लिए पकवान बन रहे हैं और पकवान हमारी बैल्कनी में ही लग रहे हैं माता जी क्या बात है